بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی وی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بادشاہ ڈیم کے بارے میں بتاؤں گا جنوری دوہزار چھے میں پرویز مشرف کی حکومت نے اعلان کیا کہ دوہزار سولہ تک ملک میں پانچ بڑے ڈیم بنائے جائیں گے مشرف حکومت نے جن پانچ ڈیموں کا اعلان کیا تھا اس میں بادشاہ ڈیم بھی شامل تھا واضح رہے کہ مشرف حکومت نے دوہزار ایک میں بادشاہ ڈیم کا تخمیہ لگانے کا کام شروع کروایا تھا دوہزار چھے والے اعلان کے بعد فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے بادشاہ ڈیم بنائے جائے گا ڈیم کے تفصیل نقشے تیار کیے جانے لگے تیس دہات اس ڈیم کی زد میں آ رہے تھے اور بیس ہزار لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑ رہی تھی جنہیں حکومت نے یقین دلائے کہ ان کا نقصان پورا کیا جائے گا پرویز مشرف کی صدارت میں اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو ملک میں عام انتخاب کروائے گئے جس میں پیپل پارٹی پہلے نون لیگ دوسرے جب مشرف کاف لیگ تیسے نمبر پر چلی گئی پچیس مارچ دوہزار آٹھ کو جب یوسف رضا گلانی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت بادشاہ ڈیم کے تفصیل نقشے بن چکے تھے نومبر دوہزار آٹھ کو یوسف رضا گلانی نے ایکٹنگ سے بادشاہ ڈیم کے لیے منظوری حاصل کر لی اور اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ میں موجود تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی منظوری کے ساتھ ہی بادشاہ ڈیم بنانے کا راستہ صاف ہو گیا اٹھارہ اکتوبر دوہزار یارہ کو یوسف رضا گلانی نے بادشاہ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا اس منصوبے کی تعمیر کے لیے تقریباً بارہ سو ارب کی ضرورت تھی ورلڈ بینک اور شہد رکیاتی بینک کو قرضہ کے لیے درخواست دی گئی جسے منظور کر کے ان بینکوں نے رقم دینے کی حامی بھر لی جیسے منصوبے پر کام شروع ہوا بھارت نے حسب معمول چیخنا چلانا شروع کر دیا بادشاہ ڈیم گلگت بلدستان میں بنایا جا رہا تھا بھارت نے ورلڈ بینک اور شہد رکیاتی بینک کو درخواستیں دینا شروع کر دی کہ اس منصوبے کے لیے رقم فرام نہ کی جائے کیونکہ یہ منصوبہ ایک ایسی جگہ پر بنایا جا رہا ہے جو کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے بادشاہ ڈیم کو رکوانے کی بھارتی کوششیں اس وقت رنگ لے ہیں جب اگست دو ہزار بارہ میں ورلڈ بینک اور شہد رکیاتی بینک نے بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے دی جانی والی رقم روک لی اور پاکستان سے کہا کہ بھارت لکھ کر دے دے کہ اس منصوبے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تو ہم یہ رقم جاری کر دیں گے یہ وہ دور تھا جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گلانی کو گھر بھیج دیا تھا اور راجہ پرویز اشرف بطور وزیراعظم حال لے چکے تھے راجہ پرویز اشرف کی حکومت بادشاہ ڈیم کے لیے رقم کا بندوبست نہ کر سکی حتیٰ کہ چوبیس مارچ دوہزار تیرہ کو پانچ سال مکمل ہونے پر پیپر پارٹی کے دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا الیکشن مہم کے دوران مسلم لیگ نے چھے مہینے میں لوڈ شیٹنگ ختم کرنے کا نعرہ بلند کیا سولہ مئی دوہزار تیرہ کو الیکشن ہوئی جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون جیت گئی اور پانچ جون دوہزار تیرہ کو میہ نواز شریف اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر الیکشن کے نعرے کی لاج رکھتے ہوئی نواز شریف کے حکومت نے سب سے پہلے ڈیمو پر توجہ دی کئی دوسرے ڈیمو سمیت بادشاہ ڈیم کے لیے بھی رقم یا قرضے کے اصول کی باپ دور شروع ہو گئی تقریباً دو ماہ بعد بیس اگست دوہزار تیرہ کو وزیر خزانہ اساق دار نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے ورلڈ بینک اور شہد ترقیاتی بینک کو رقم فرام کرنے کے لیے راضی کر لیا ہے اور یہ بینک بھارت کی پرواہ کیے بغیر ہمیں بکیا قرض جلد جاری کر دیں گے ستائیس اگست دوہزار تیرہ کو اساق دار نے اعلان کیا کہ بادشاہ ڈیم پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا اور یہ منصوبہ دس سے بارہ سال میں مکمل ہو جائے گا اساق دار کے اعلانات کے باوجود ورلڈ بینک اور شہد ترقیاتی بینک بادشاہ ڈیم کے لیے قرض نہ دینے پر راضی ہوئے یہاں تک کہ پاکستان میں سی پیک کا ڈھول بجنے لگا اور ہم نے تمام تر امیدوں کو مرکز و میور سی پیک کو بنا لیا چونکہ سی پیک میں بیجلی کے کئی منصوبے بھی بنانے تھے لہذا گم نے سوچا کہ ہم سی پیک کے خاطر سے بادشاہ ڈیم بھی چانے سے ہی بنوا لیں گے بیس جون دو آزاز ستارہ کو خبر آئی کہ چانے نے بادشاہ ڈیم بنانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سپریم کورٹ نے اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو پنامہ کیس میں نواز شریف کو نائل کر دیا اور وزارت عظمہ کا منصف شاید خاکان عباسی کے ہاتھ میں آ گیا پاکستان نے چین کی بادشاہ ڈیم کے حوالے سے نیک خوشیات کا خیر مدم کیا اور مذاکرات شروع ہو گئے جب بات بہت تک پہنچی تو معلوم ہوا کہ چینی سرکار تو کچھ اور ہی چاہتی ہے لہذا ہمالیہ سے اونچی اور شہر سے میٹھی دوستی بھی بادشاہ ڈیم کی تعمیر میں کام نہ آسکی چین نے کہا کہ بادشاہ ڈیم ہم ضرور بنائیں گے لیکن تعمیر ہونے کے بعد یہ ڈیم ہمارا چائنہ کا ہوگا اور دوسری شاہد یہ ہے کہ آپ کو ایک چلتا ہوا ڈیم یعنی تربیلہ ڈیم یا بھنگلہ ڈیم میں کسی ایک کو چائنہ کے ہاتھ پلیچ کرنا پڑے گا تاں کہ کل کلا کر بھارت بادشاہ ڈیم والے جگہ کا پھڑا ڈال دے تو ہمارا چائنہ کا لگایا ہوا پیسہ ضائع نہ ہو جائے ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے یہ شرائط کسی صورت قابل قبول نہ تھی اس طرح بادشاہ ڈیم نومبر دوہزا سترہ کو سی پیک کے خاتے سے نکل کر ایک مرتبہ پھر حکومت کی طرف دیکھنے لگا بادشاہ ڈیم کی کہانی سن دوہزا آٹھ میں شروع ہوئی نو سال گزرنے کے بعد بالاخر شاید خاکان عباسی کے حکومت نے فیصلہ کیا بادشاہ ڈیم
تیرہ سو ستر ارب روپے درکار ہیں ظاہر ہے کہ یہ رقم بہت زیادہ تھی ماہرین نے کو تجویز دیتے ہوئی بادشاہ ڈیم کے منصوبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا نمبر ایک بند باندھ کر پانی جمع کرنے کا منصوبہ نمبر دو بند کے اوپر بجلی کی ٹربائنیں لگانے کا منصوبہ پہلے منصوبے کے لیے چھ سو پچیس ارب جبکہ دوسرے منصوبے کے لیے سات سو چوالیس ارب کا حساب لگایا گیا بیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو خبر آئی کہ حکومت نے بند باندھ کر پانی جمع کرنے والے حصے کی منظوری دے دی کل چھ سو پچیس ارب روپے میں چار سو بہتر ارب روپے وفاقی حکومت اور واپڈا مل کر ادا کریں گی جبکہ باقی ایک سو ترپن ارب روپے کی رقم بیرونی قرض لے کر پوری کی جائے گی بند باندھنے والا کام ختم کرنے کا وقت پانچ سال رکھا گیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ ڈیم پر بجلی کی ٹربائنیں لگانے والا کام بعد میں دیکھا جائے گا شاید حکان عباسی کی حکومت نے یہ فیصلہ اپنی حکومت ختم ہونے کے میز دو ماہ قبل کیا ظاہر ہے فیصلہ کرنا قدر آسان ہے البتہ پیسے نکلوانا مشکل ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی حکومت کون بناتا ہے اور باش ڈیم کی تعمیر کے لیے مطلوبہ رقم پوری کرنے کا بوجھ کس حکومت کے کندھوں پر پڑے گا ناظرین یہ آج کی ویڈیو ہے جو باشا ڈیم کے بارے میں بنائی گئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا مت بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ